，人的一生中总是伴随着各种各样的疾病，让人们不得不通过各种手段以及药物去与它对抗。但其实，大家是否曾经想过？我们人体本身是否有治疗一切疾病的能力呢？如果有，那么我们又该如何去开启这种能力呢？今天我老头子就和大家一起来探讨如何开启这种自愈的能力。在开始今天的内容之前，请大家点点订阅和小铃铛，有缘人。如果你能刷到这个影片，说明你是个非常有福报、非常有善缘的人。接下来，我就与你分享道家养生的一百条不传之法，不仅告诉我们怎样拥有个好身体，而且告诉你一些做人之道，非常值得一看。一。睡觉是养生第一要素，睡觉的时间应该是晚二十一点早三点，因为这个时间是一天的冬季，冬季主藏，冬季不藏，春夏不长，即第二天没精神。二，一切药物对治病来说都是治标，不是治本。不管是中医还是西医，因为一切的病都是错误的因产生错误的果，错误的因不除，错误的果就不会绝根。健康的根本在心，一切法从心生，心静则身静。所以得病了，不要向外求。要靠自己自身的修复系统来修复自己的疾病。其实人和动物是一样的，动物的病都是靠自己，人也能。三，正确的观念远比昂贵的药物和危险的手术更能帮助患者消除疾病。有了正确的观念，你就会有正确的决定。你就会有正确的行为，你就可以预防许多疾病的发生。四，人所具有的一切智慧，绝对不是从书本里学来的，而是从自己的真诚心、清净心，从定中生出来的。五，人是一切生物中构造最完美的灵体。健康的身体是人生来就具足的，人的健康状况的调节是靠人体本身所具有的调节修复系统来完成的，而不是靠外部因素。外部因素只能起辅助作用。六，人的大部分生病现象是人体在调节。清理身体垃圾时所表现的现象，是人体自动调节平衡所表现出的状态，所以应该把它们当成正常的生理现象，而不应该去把它当成病因来消灭。所以，当人在生病的时候，一定不要有怨恨、嗔恚心，心里要安定。心定则气顺，气顺则血畅，气顺血畅则百病消。七，人的健康离不开两大要素：一，足够的气血；二，畅通的经络，包括血管和排泄垃圾的通道；八，足够的气血靠。足够的食物加胆汁加必要时间内优质的睡眠加良好的生活习惯，九，畅通的经络需要清净心，一切七情六欲都会破坏清净心，从而破坏经络的正常运行。十，维持健康的身体不仅需要增收
，增加气血，也需要节肢，减少血气的损耗。十一，过度的增加食物不仅不会增加血气，而且会成为身体中的垃圾负担。反过来还得靠消耗血气来把它们清理掉。五脏六腑是一个血气加工厂，食物是原材料，加工能力是有限的，而食物是无限的，所以食物的数量必须得到控制。十二，适当运动可以帮助人的气血运行。但同时也在消耗人的气血。人体的微循环主要应该靠松劲来达到的，这也是健康必不可少的。十三，人体中的垃圾越多，就越需要更多的血气来清除它们。但人的血气因为垃圾的增多和血脉的阻塞而减少。这就形成了恶性循环，这也正是人衰老的机理。所以，人要想健康不老，就要一减少体内的垃圾，二增加血脉经络的畅通，三增加体内的气血，十四。与其相信药物，相信检查的数据，不如相信自己的感觉，相信自己所具足的自我调节能力。但这需要在你得到的前提之下，才能分辨这一切。十五，健康，从调节心性开始，为了你的健康。修道吧，修道得到的快乐是人生最高的享受。十六，对于一个有素疾的人来说，只有气血充足了，一是通过这里所介绍的补充气血的方法，二是通过静坐打通气机，病情才会显现出来。所以，练功的人在功夫达到一定水平后。都会出现一些有病的现象，这个时候要沉住气，定下心来，多做些进攻，来增加自己的气血，以尽快度过这个时期。时期，人违背了养生法则，虽不一定会立即得病，但一旦形成习惯，就会大大增加得病的机会。这就和交通规则一样，你违背了交通规则，不一定会出事故，但其危险性是显而易见的。十八，人为什么必须保持一定的饥渴才是对养生有利呢？其实这就是虚的妙用。道家讲，虚则灵，这和谦虚使人进步。自满使人落后一样，所以人必须经常保持虚灵的状态，才能时时保持清醒，保持健康。十九，人要想健康，就必须使体内有足够的气来气化所进的食物，只有这样，你的体内才不会积累垃圾。不会有多余的食物来释放游离的虚火，损害你体内的脏器。这个虚火反过来会损耗你的气，所以从这个意义上来讲，现代人生病大多数是饮食不节的缘故。二十一俗语说：“灵机一动，计上心来。”这个机子如果能真正领悟透了，那么你的悟性就算是开了。老师教人，医生治病，其实就是在点拨你的这个机，让你机打开。这个机，有时也叫关键。当然
。这个机器作用是有条件的，酒和氢气只有达到一定浓度，与火才可以燃烧爆炸一样。记住，别人的作用都是外因，你自己才是真正的内因。二十二，其实。许多真正的发现和发明，所需要的不是所谓系统的书本知识，恰恰相反，一个没有受过任何系统教育，但悟性极高的、具有开放思维的人，他往往真正悟到真相。二十三，人生最忌是个乱字，心乱了。对外可以稳事，对内可以打扰血气，史诗正常，烦恼怒恐怖喜忧昏疑都是乱，为多病短寿的根源。不但养病时不应乱，即平居时亦忌心乱。二十四，多嗔伤肝，多淫伤肾，多食又伤脾胃。忧思伤脾，愤怒伤肝，劳虑伤神。二十五，身病之起，无不由心虚弱；外邪成入，而心虚气弱。每由心魂恼乱，真体不充，发现种种不安，贪食、贪生、贪得、贪悦意，皆足以治病。以贪之不得，于是乎嗔。贪嗔可使心荡气足，胆经肝旺，六脉震动，五脏沸腾，外邪同时成入。此病之起因。二十六，凡人欲求长寿，应先除病；欲求除病，当明用气。与民用气，当先养性；养性之法，当先调心。二十七，人受五行之气而致生，骨肉身以气为主，气亏则病，气滞则病，欲治其病，先治其气。二十八，气以行血。血以补气，二而一也。凡人久视则伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。七情六欲之果，则伤元气，伤心肾，向火旺，真阳耗。二十九，治五脏之病，莫先于补气。肾有急眼，补气再勿动心，心动则肝旺，各脉震惊，真水耗损，心未善，主引风，风动则火旺，火旺则水干，水干则地损。三十，心定神医，受之者信坚心专。两心相合，可以统治百病，无不神效。三十一，人病可分两种：一是经络基本畅通，淡气不足，表现是经常这疼那疼，这是因为他气不足以气化食物，而产生的香火也叫虚火，随着经络在体内乱穿。哪儿通走哪儿，遇到一个地方堵塞了，这个地方就疼了。这样的人吃一点药物就会立即见效。二是经络不通，气也就无处存身，表现在外表看不出有什么毛病，但一旦发现就是大病。而且这种人经常是吃什么药都见效慢。或根本不起作用，主发味之机，箭在弦上要发出去，必须拨动这个机。其他任何事情都是这样，都有一个机
，只有触动这个机，事情才会发生；不触动这个机，其他的条件再多，也没办法引发事件。机就是这么一个东西，它是事情发生的最关键因素，它是点，不是面。可是触动这个点，就能带动面，所以病机就是疾病发生、发展、变化的最关键因素。也可以讲，病机一开，人的病状就会显现出来，人就进入了病的恶性循环当中。和病机相对的，就是生机。生机一开，人就会进入康复这个良性循环当中。实际上，病机和生机是一个东西的两个方面，是一对阴阳。病机开了，生机就关了；而生机开了，病机也就自然开始关闭了。这个就是辩证法三十二。中医的最高境界是养生，养生的最高境界是养心，所以就养生而言，下是养身，中是养气，上是养心。看一个人也是一样，观相不如观气，观气不如观心。三十三，心神不安。情性造疾，为治病治死之总因，故安心法为卫生第一要诀。心可以主动一切，心定则气和，气和则血顺，血顺则精足而神旺，精足神旺者，内部抵抗力强，病自除矣。故治病当以摄心为主。三十四，风寒阴阳属实，在皆可使人治病。万一敌抗力薄弱，即可乘虚而入。身弱者多病，即是此理。妇人有保卫力，如衣食住等等；贫人有抵抗力，如气足神旺。毛孔厚密，不易侵入等等。妇人多食肥甘，伤胃伤齿；贫人多饿，所食不杂，故无常病。妇人多疫，故多气恼；贫人多劳，故少疾病。妇人不造福而享福，只是消福。消尽则穷，穷人能勤俭，即是造福。果熟即富，凡依食住之宝卫力富，则精气神之抵抗力弱；宝卫力弱，则抵抗力强。三十五，大病初愈，切忌理发喜足沐浴。三十六。故求长寿无病，长强肉身，欲强肉身，当调服精气神；欲调精气神，当拒绝扰乱之贼；欲度此贼，当先摄心；欲求摄心，当化贪嗔痴三毒；欲化除此三毒，必学心戒。但空口言戒，无益于事。必求开会，方不为所余；欲求开会，必先求定；欲求得定，必学静坐。三十七，能静则仁，有仁则寿，有寿是真幸福。三十八，一切修身修心法门。只有两字诀，曰放下，曰回头。无根树，花正幽，贪恋荣华，谁肯修？浮生事。
湖海舟，当去飘来不自由。无边无岸难泊兮，常在鱼龙险处游。肯回头，是岸头。莫待风波坏了舟，只要一放下，一回头，兵者遁欲，迷者遁绝。此真无量寿者，三十九，心过劳的人，心脾肝旺，心过劳就是心太满，不虚；心满则不纳肝生之火，心不纳肝生之火，则肝气闭积而成，肝木克土，脾胃受病，消化不良。营养不足，夜眠不安，土又克水，于是肾水大亏。水不足，则火更旺，心肾相连，心气更弱，肺病积成，内部相互关联，一动全动，一病全病，而扰之者，乃在妄心。所以，治病在安其心，安心在希望，希望在明心，明心即自觉，而健康的功效在乎静坐。四时，静坐是息心法，心息则神安，神安则气足，气足则血旺，血气流畅，则有病可以去病。补足可以补充，已足可以增长。现在病可去，未来病可防，此其小者也。又心息则神明，神明则机灵。静者心多妙，贯机辩证，格外敏捷，见理即正，料事一远，欲乱不惊。见境不惑，能一切通达，自无主观偏执之弊，而大机大用，由此开其意义。四十一，人在生病的时候，最忌讳是嗔恚心起，这个时候一定要安然顺受，让心安定，然后慢慢调理，健康很快恢复。心安才能气顺，气顺才能除病，否则心急火上，肝气受损，加重病情。心神凝一，那浑身的血气自可健全发挥。心有两种，一是真心，一是妄心。真心是水，妄心是波。波音风动，风止波息，而水不动。既然无念，是无心也。四十二，子时失眠，肾水必亏，心肾相连，水亏则火旺，最易伤神。四十三，睡时如有思想，不能安着。切勿在枕上转侧思虑，此最耗神。四十四，五时属心，此时可静坐一刻钟，闭目养神，则心气强。四十五，早起如在寅时三点至五点，此时切忌欲怒，不然必损肺伤肝，万望注意。四十六，人生一切事业，皆以精神为根本，而精神之衰亡强弱，全赖心神之境并不乱。一个“乱”字，足以妨碍一切工作。四十七，人生以血气流通为主，气滞可以阻血，血阻可以结毒为结为裸。为癌为流，皆是血气不流通之故。气以顺为主，血以通为畅。
百病无不先由气治，气郁于内，甘先受伤，挽救之法，在化除的诀，而化除要诀有二：第一，寻其根，其根在心，心空则一切自化；第二，以药石按摩住其化除，帮助血气之流通。四十八。养病治病不可求速，阴性急助火，火旺损气，反而不美。令不可贪多，贪则无恒而性急，况百病由贪而起，不可再贪，以重增病苦也。四十九，心属火，肾属水，心肾相连。火一降下，水一上升，水火相济，则蒸气内发，各部机体运动，可求得健康。此可于舌上察之。舌无水则不活，故活字以三点水加舌字。舌上可以报告内部各种病状深浅。以断生死。五十，大病自救法。一，不要怕死，决心我这个病非但可以养好，并且身体可以格外健康，保证长寿。因为自己机体中本有特具的能力，不是空言的安慰。二，相信不用医药。或靠何种营养食品，一定有自己除病延年的妙法。三，从今日起，我决定不许再去打扰我那病体，不许想着我那个病是如何病的，好坏都不许去计较它，只做个无事人。四，在这修理期内，不许想念工作。也不许悔恨，丧失了时间和工作，专心一致，否则又迟误了。五十一，静阳法，安坐在床上，把身心一齐放下，自己浑身如融化，不许用一毫气力，好像没有这个身子相似，呼吸顺其自然。心也不许他用一点力，一起念便是用力了。把心安在脚底板下，此事引火向下，引水向上，自然全身气血顺畅。五十二，修行要诀：记照照记，切记用力，成仙做足，无谈秘密。具体要求，不许任何部分用一点气力，包括意念、呼吸、肢体，做到眼不观、耳不闻、鼻不嗅、舌不尝、口不纳、心不想。此事唯一条件，若有所思、所闻、所觉，即是用气力。甚至呼使闭止，即是用气力；呼吸稍粗一急，是用气力。不久，那呼吸自然而平，似乎不由口鼻内出纳，而浑身八万四千毛孔中有了动作，或张或吸。此时无我，无身，无气，无心，天然心归本位。所谓引火归源，又名水火寂寂，为治疗百病之总诀。五十三，为了养生而死的占十分之三，到底怎么回事？是因为太爱惜自己的身体了，为了这腐臭皮囊，怕受辱，怕受宠，怕吃亏，怕上当。瞻前顾后，左顾右盼，担惊受怕，患得患失，这样。
他那颗心整天缩成核桃样，像是被狗反复啃过，怎么能不死？越怕死越死得快。你要是养生，就得不怕死。只有不怕死，才能远离死。真正不怕死的人，走路不会遇上老虎，就是遇上老虎也不吃它；打仗遇不上刀枪，就是遇上刀枪也不伤它。为什么？因为他不把死当回事。不怕死，死也就没法了。养生并不是修道的目的，但是修道的人已经看透了生死，所以不再怕死。既然已经不再怕死，那么死也就不再是问题。生死这一关过去，还有什么过不去的？因此。修道的人能够长生，没想到长生反倒能长生，一心想着长生，反而死得快。长生不是修道的目的，它只是修道的附带现象。五十四，人有病，人还不以为有病，这就是人的最大的病。知道自己有病的人有多少呢？五十五，天天三更半夜还在网上的人，本身就是养生的大忌。包括一些所谓的名医也是这样，还有他们的心量也是斤斤计较。试问这样的人，连自己都保不住，还怎么医人呢？五十六。别贪那个小便宜，大便宜也别贪。一个“贪”字就含着火，贪，患得患失会导致人的心脏病。贪，患得患失是不懂道法自然的表现。五十七，不要天天想着吃什么补阴，吃什么壮阳，记住了。运动就可以生养，静坐就可以生阴。阴为阳之母，阳为阴之用。五十八，人在气不足的时候，不能盲目补气，否则会影响身体健康。如果是因为血不足，就需要先补血。因为血为气之母，否则就成了肝烧气凝，把内脏烧坏。如果是因为瘀滞不通，就可以增加气血，血气同补，这样才能达到补气的作用。五十九，环境对人养生的重要性是不言而喻的。这就是为什么人在空气清新的深山老林里会把顾及养好的道理，因为深山老林中的精微物质会通过人在放松情况下的深呼吸，把它吸收到人体内部，从而滋润运养五脏六腑，使人重新焕发活力。还有重要的一点，常人并不所知。就是人不仅仅是通过口鼻来呼吸，人身体的每个汗毛孔都是可以呼吸的，而且正是他们吸取着天地的精华。六十，人在松静的状态下，慢慢深呼吸，就能体会到人和天地精微之气的交换。在吸气时。实际除了肺在吸气，整个身体是在把体内的气向外排，即把人的气释放到天地；而肺在呼气时，实际人是在通过全身毛孔吸收天地的精微之气。这大概就是老子所说的“天地之间，其犹陀乐乎”。六十一。
，运动有两点禁忌：一是不能在气血不足的时候运动；二是不能在污浊的环境中运动。六十二。运动的作用有二：一是增加气血的运行速度，促进体内的垃圾排出体外；二是打开皮肤的毛孔，吸收天地精气。六十三，什么是悟性？什么是智慧？悟性和智慧就是用最简单的方法来处理、看待一切事物。但一些庸人自扰的人，总是把简单的事情看复杂了，做复杂了。凡和简其实是一回事，是一回事的两个方面。聪明的人看到的是简单的一面，愚蠢的人看到的是复杂的一面。六十四，人治不了的病，要靠神治。神治不了的病，要靠佛治。佛是什么？佛是心。六十五，现代的医院和法院差不多，动不动就给病人下了死刑判决通知书，而好多情况下是把不该判死刑的人判了死刑。为什么这么说呢？就以癌症为例。癌症现在在人们的心里等于死刑。其实，如果我们不叫它癌症，那么对于病人来讲，就等于给病人留下了希望，等于留下了生机。所以我讲，现在的癌症病人有大半是被吓死的，是被精神压力折磨死的。同时，也是被医院折磨死的，因为你一旦被诊断成了癌症，那么他就可以肆无忌惮的处理你。治不死是你命大，治死了，因为你是癌症。事实上讲，没有治不了的病，只是你的心能不能放下。一切病从心生，一切病从心治。只要你还活着，你就有生机。找到了这个生机，对症而治，你就会康复。六十六，现在是一个竞争，把所有的秩序都打乱了，把人引入了魔道。竞争是什么？竞争就是把人们引入无限的贪欲世界。你一方面提倡竞争，一方面又谈什么构建和谐社会，这不是典型的自欺欺人吗？六十七，根据阴阳互报的原理来看，清与浊相互吸引，所以人食入清新之物。必将与体内污浊之物相报，从而把它们排除体外。六十八，污浊之物的产生，一是因为食入不干净食物，但更主要的是食入了过多的食物，体内不能运化，造成食物堆积成垃圾。六十九，顺应自然是养生的最高境界。一个人生下来，他的命运就基本上是有一定定数的。他该干什么，不该干什么，该吃什么，不该吃什么。如果能顺着他的运数去做，就会平安无事。有悟性的人会发现，知道自己的运数，知道他应该干什么，不应该干什么。所以养生绝对不是简单模仿，人云亦云，不要去羡慕别人，要从自己的心里找到自己的悟性。那么人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了。那你就是违背自然了。
，要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然，这二者是不可或缺的。其实，很多人一听到医师宣布自己得了重病时，往往都会显现出一副无辜的模样。希望用切、割、毒、杀等外来方式去除疾病。然而，疾病真的会没来由的产生吗？世上绝对没有这种好好的就突然生病的事情。以感冒为例，如果真要病人做自我反省的话，通常患者都会表示自己在感冒之前。曾经一连熬了好几个通宵，有些人会说自己最近吹了冷风、淋了雨；有些人则说工作的压力很大，常常头痛又失眠。事实上，诸如此类现象都是导致感冒的因素。接句话说。假使病人的敏感度及警觉性够的话，自然能够做到防患未然的目标。其实一，真正的科学是什么？就是因缘果报。不信因果，就不是真正的科学。其实二，没有怕吃亏的心，没有占别人便宜的心。换句话说。就是你能吃亏，别人就是要你命，你都舍得，你都给他，而自己在任何时候都不去贪便宜，那你的心还能不定吗？世人谁能做到？但佛就做到了。七十三，当人们掌握了健康的方法之后，会真正享受到那种。完全不用担心疾病的自信，这种感觉真好。但愿您也能和我们一样拥有这份自信。七十四，学问身时意气平，心定则气平。所以，对于一个得道的人来说，观察一个人并不是一件很困难的事，这也是相随心转的结果。七十五，名为五欲之最难破者，色次之，财又次之，食与睡更次之，民心不死，无疑入道。七十六，百病之始，起于风邪成入，如体气虚弱，营卫失调，或忧思惊恐。酒色劳力，真气耗而外邪入矣。七十七，知五脏之病，莫先于补气，慎尤己眼。补气在五动心，心动则肝旺，各脉震惊，真水耗损，心为善，主引风，风动则火旺。火旺则水干，水干则得损。七十八，对于医生而言，心定神医，受之者性金心专，两心相合，可以统治百病，无不神效。七十九，从当年希特勒绕开盟军，坚固防线。攻克马奇诺防线的案例中，我悟到了对付一些顽固的病症不能正面硬攻，要从其他的相关方面突破，如治疗肾病、肝病这些顽固之症，可通过调肺、脾等来达到效果。八十，中庸是养生的根本原则。人体中的气血也是一对阴阳，血为阴为体，气为阳为用，血为气之母，气为血之帅，气不足易得瘀肌之病，如肿瘤、血栓等。
其太过，易得脑出血之类的病，所以只有气血平衡，人才能健康。八十一，人只有悟到什么是自然了，才算是得到了，知道自然。然后能顺其自然，这个人就是神人，懂得阴阳了，懂得顺其自然了，你就一定会成为良医大德了。八十二，什么是自然？自然就是任何事物都有阴阳两面，任何事物都要经过生、长、收、藏的过程。你顺应这个过程，采用五行相生相克的原理去调节病人的平衡，怎么会治不好病呢？八十三，简单和复杂是一对阴阳，越是复杂的事情，往往用最简单的办法就可以解决。同样，看似最简单的问题，你往往解决起来并不容易。你付出极大的努力，也不一定能解决得了。这就和刚柔一样，柔即能克刚，刚即柔不防。所以，我们在解决问题的时候，就要有这个思路。遇到复杂的问题，要去找简单的方法解决。遇到简单的问题，不要忽视它。要引起足够的重视，就和毛主席所说的那样，战略上藐视，战术上重视，就是对问题给予藐视，对过程引起重视。八十四，我们看看这个世界上是不是这个道理？吃饭睡觉，有几个人能顺其自然？有几个人能遵守自然？你遵守不了，为什么？因为它太简单了。正因为太简单了，所以你就不容易遵守。这就是辩证法。八十五，什么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约。哪一方太过或不及，都会失去平衡。怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持的好，人就衰老的慢。八十六，阴阳之道就是矛盾对立的两个方面，互相依存。互相转化，任何一对矛盾，如果一方脱离了另一方，不受另一方的制约了，那他离消失、灭亡就不远了。你看，当今社会领导们都不喜欢制约，喜欢独来独往，我行我素，贪污受贿，其结果是什么，就可想而知了。阴和阳就是如此，大自然中一个事物的出现，总有令它产生的因素，但同时总会出现另一因素来制约它。这就是五行相生相克的道理，也是阴阳相互依存、相互制约的道理。所以养生的道理也是如此。你生病了。总有一个使你生病的因素存在，同时也会有一个制约它、令你疾病消失的因素存在。正如自然界中毒蛇存在的地方，必定附近就有解蛇毒的草药存在一样。八十七，什么叫人得意忘形？他失去控制了，失去因的制约了。所以其下场毕竟是，同样人也不能一味消沉下去，这就是失去阳对他的制约了。八十八，如何具有大智慧？没有博大的胸怀。
哪来的大智慧？八十九，俗语说：活到老，学到老，学习也要应试。到什么年龄就要学他这个阶段应该学的东西，否则就是不应试，不顺其自然。单看看我们现在的教育。从幼儿园到大学，有多少是学了应该学的东西？小时候应该学什么？应该学的，学校道，接着学识字断句，再往下学如何做事，到青年学如何优生优育，家庭幸福，到了中年学习养生之道。到了老年，学放下心态，安享晚年。继续教育，学什么？就是要学这些。九十，情志跟疾病的相关性是很密切的。有些疾病就是因情志而起，你用药物治疗，治来治去都不好。对于这类疾病。解铃还需系铃人，五志能够治病，五志亦能解病。九十一，养生有一条很重要，就是不能怕死，怕死者阳气不足，阳气不足，死神就会找到你。这就是道家所讲的，修炼人要有英雄的气质，人智。用三者缺一不可。九十二，当你把什么学问理解到它是非常简单朴素的时候，这时候你才是真正得到其中的三昧了。如果你还感到它是那么博大精深、深不可测，那是你还没有掌握到它的精髓，是只见到茂密的树叶。而没看到它的根本，这时候你还是处于有的阶段，没有达到无的境界。一切离不开阴阳，万事万物离不开阴阳，这个根本就是阴阳之其一。万事必九十三，凝神定气，物我两忘，养生的真谛。九十四，主明则下安，以此养生则寿，莫使不待。以为天下则大昌，主不明则十二官微，使道闭塞而不通，行乃大伤。以此养生则殃，以为天下者，其宗大威，戒之戒之。九十五，五行相生相克的应用，凡是因五脏太过引起的疾病，都可以用五行相克的方法对治。同样，凡是因为五行不足引起的疾病，都可以用五行相生的方法解决。这是运用五行的根本原则。九十六。现代人往往都在追求提高物质生活方面下功夫，这种追求的后果是很可怕的。要知道，人们对于物质的欲望是无止境的，一旦这种欲望得不到控制，那等待我们的就是无止境的痛苦。其实，物质能带来的享受。精神也能，药物能治疗疾病，心理疗法也能做到。所以，我们用一生来追求财富，不如用一生来培养出一种好的心态，让我们的精神达到一种超凡的境界。九十七，当人们掌握了健康的理念和方法之后。会真正享受到那种完全不用担心疾病的自信，这种感觉真好。
，愿我们都能拥有这份自信。九十八，人体是一个充满智能的机体，我们的身体有好多哨兵、牙齿、阑尾、扁条体等。本来一旦我们的身体有异常时，这些哨兵会立即做出反应通知大脑。聪明的人这时候就应该调整心态，检讨自己，让自己平和下来。但现在我们的西医都做了什么？你疼不是吗？我把你们通通切除掉。现在更有甚者发明了一种仪器，你不是得了过敏性鼻炎打喷嚏吗？我把你鼻子里的敏感区神经烧毁，这样以后你怎么刺激它都不会打喷嚏了。西医这样做的后果就是，可能我们在生病后切掉的就是我们的五脏六腑了。九十九。偶尔拉肚子、打喷嚏、咳嗽、发烧等是身体修复系统在工作，不要一出现这些症状就滥用药物。一百，很多重病或绝症都只有一个理由：恨，当着恨没了，病也必一起消失。这世间最难解的是绵延不止的恨。故有解不开的恨，才有治不好的病。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员。与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。